Cześć, witam serdecznie moi drodzy. No, dzisiaj taki fajny temat. Pewnie nie jeden z Was chciałby zbudować swój pierwszy rower elektryczny lub też kupić swój pierwszy rower elektryczny i wydaje się Wam, że są to ogromne pieniądze, które trzeba władować w tego typu maszynę. Nie znacie tematu, nie, nie wiecie z czym, co, o, co, o co chodzi. Ja bardzo często spotykam się z informacjami, że słuchajcie, mam 6 tysięcy czy 8 tysięcy na rower. Co polecacie w tym temacie? Jak, y, jaką maszynę poleca, polecacie w tym budżecie? A i tam ludzie dwoją się, troją, że tak, siak, że można za tyle, za tyle. Czasami przewijają się informacje, że no, za taką kasę z człowieku to może zrobić dwie maszyny, nie? Oczywiście takie informacje są bagatelizowane i wyśmiewane, co po niektórych. Bardzo często się spotykam z takimi rzeczami. A ja Wam dzisiaj pokażę, jak można zrobić bardzo fajny rower elektryczny, bardzo tanio przede wszystkim, czyli nie wydając kupy kasy. Rower, który możecie założyć sobie sami, na bazie tego, co już macie. Nie jedni z Was prawdopodobnie mają, czy gdzieś tam w piwnicach, czy gdzieś w garażu stoi, albo tudzież na strychu nawet. Podrdzewiała maszynka jakaś, stalowa, stara maszynka, słuchajcie. Bardzo często takie rowery trafiają na złom lub trafiają na już tam drugi, trzeci rynek sprzedawane za grosze i nic się z tym nie dzieje, nic się z tym nie robi. Taki mit powstał, że elektryk musi być drogi, sam, jak i same zestawy są strasznie drogie i strasznie drogo do wychodzi. A ja Wam dzisiaj pokażę, jak można złożyć rower, na bazie starego swojego roweru w cenie, nie skłamie teraz, w cenie 3000 zł. Coś około, bo to w zależności od kursu dolara i euro. 3000 zł, mam tu na myśli swój rower, który macie. Jeżeli nie macie, no to cena podskoczyć może do 3500-3600 z zakupem roweru starego pod elektryfikację, choć nie do końca. No umówmy się, cena 3 do 3500 macie rower, mam tu na myśli właśnie mówię, rower, silnik, bateria i cały osprzęt, czyli gotowy rower, gotowy zestaw do elektryfikacji wraz właśnie z elektryfikacją tego roweru. Spójrzcie na to. Tu stoi maszynka, słuchajcie, maszynka, która ma 20 lat. Jest to stalowy rower MTB, rama 18. Słuchajcie, Ranger. Kupiłem go dokładnie, bo sprawdzałem ostatnio. Kupiłem go dokładnie 20 lat temu w hipermarkecie na Kusłońcu w Szczecinie, już nie pamiętam wtedy jaką nosił nazwę, bo tam co chwila się zmieniają te nazwy. Rama stalowa, jak widzicie, cały osprzęt. Silnik, półtorej kawu, jest to bardzo mocny silnik, jak na taki rower. Bateria taka, tutaj montowana na ramię. No mówię, cały osprzęt, okablowanie, wszystko jak należy. Tak to się właśnie prezentuje. A teraz zacznijmy od podstaw, pokażę Wam co zmieniłem w rowerze, ale zacznijmy najpierw od tego ile taka maszyna kosztuje. Ta rama leżała u mnie 20 lat. Ja na ten rower kupiłem jako taki pierwszy rower. Trochę nim pojeździłem tak sobie terenowo, ale później zacząłem jeździć nim do pracy swego czasu. Mieszkałem w Szczecinie, więc na dojazdę do pracy miałem 13 km w jedną stronę, więc w tej wewte jeździłem. Następnie przeniosłem się poza miasto. I do pracy miałem też około chyba 11, nie, już miałem troszeczkę mniej. 8 albo 9 km do, dojazdu do pracy, też nim jeździłem. No ale zaczęło mi się to nie podobać, że człowiek, ja pracowałem fizycznie. Nie w dzieci, nie jakoś tak ekstremalnie fizycznie, ale fizycznie w sensie tym, że w bardzo wysokich temperaturach pracowałem na wtryskarkach, kto się orientuje, to wie co, co, o czym mówię, to sam na, na, na hali potrafią być wysokie temperatury. No i jak się w lato dojeżdżało, to człowiek już na zwykłym rowerze, no nie ukrywajmy, poci się, każdy się poci, dojeżdżamy. I zacząłem myśleć, co by tu zrobić, żeby właśnie sobie ułatwić sprawę. No i zacząłem właśnie, wszedłem elektryfikację, ale mniejsza o to, pomijając tą historię, bo już ją wielokrotnie mówiłem, Ta, ten rower odszedł do takiego tak zwanego lamusa i przeleżał, kupę lat przeleżał, słuchajcie, z, nie wiem, z 13 później lat przeleżał, yy, raz gdzieś tam w garażu, później gdzieś tam w szopce, częściowo na dworzu, mam częściowo podrodzewiała kierownica, ja ją tam troszeczkę zregenerowałem i wróciła do łask, słuchajcie. I teraz Wam pokażę, co wymieniłem po latach, bo niestety coś tam trzeba było wymienić. No to pokazuję po kolei. Pierwsze oczywiście, co musiałem wymienić, no to rzecz jasna opony, prawda? 
Opony, bo opony <śmiech> miały 20 lat, one były twarde, popękane, zmurszałe, więc musiałem zmienić. To są opony Kendy, Kenda. Dałem już chyba 35 zł sztuka. Cały wykaz części, jaki zakupiłem, to możecie tutaj o, w tym filmie sobie zobaczyć, jak składałem to na tą maszynkę. Ja Wam tylko pokrótce powiem, co wymieniłem, bez, może bez, bez, bez kosztów generalnie. To tak mówię, oponki to przede wszystkim. No i przede wszystkim musiałem wymienić widelec przedni, cały z Amorem. No niestety ten stary, który był 20 lat, on po prostu już nie funkcjonował, nie działał. Jak się nacisnęło w dół, po prostu już nie odbijał, więc nie było sensu go regenerować. Za tym dałem 145 zł. Generalnie wymieniłem jarzmo mocowania siodełka, bo starego typu siodełko było mocowanie tak na stałe, że tam wchodziła sztyca do środka i się tam przykręcało. No i z takich ważniejszych zmian to chyba wszystko. Największa zmiana, słuchajcie, największa zmiana, której Wy nie musicie robić, to hamulce tarczowe, jak tutaj widzicie, bo standardowo tutaj jeszcze zostały piwoty, widzicie, stare piwoty, czyli miejsce mocowania hamulców szczękowych. Też by to funkcjonowało, ale że ja jestem taki maniak, że lubię przerabiać, więc przerobiłem sobie na hamulec tarczowy, ale jak widzicie, mechaniczny, żeby zostało tak w takim stylu oldschoolowym, że tak powiem. No w tym celu musiałem tutaj dosławać mocowania, jest to rama stalowa, przypomnę, więc nie było problemu. Jak mówię, wszystko możecie zobaczyć w filmie, w którym to składałem. No i oczywiście hamulec tarczowy przedni, także elegancko to wszystko działa. No i bagażnik, bagażnik oczywiście nie musi być w zamyśle, ten bagażnik miał być, yy, miał pomieścić yy, sterownik. Ale docelowo, słuchajcie, zamocowałem go tutaj, idealnie za podpasował mi w miejsce tam gdzie jest bidon. Oczywiście to jest sprawa tymczasowa, bo chcę tu zastosować jakiś pojemnik, taki stworzywa, tak jak bateria mniej więcej wygląda. Ale na chwilę obecną jest to zamocowane tutaj, bez obawy, ugięcia mora, nie uderzę, tutaj już sprawdzałem. On, sterownik docelowo miał być właśnie tutaj, w torbie takiej schowanej, czy pojemniku. Ale stwierdziłem, że lepiej będzie tutaj, bo miałem tam problem z kablami, trzeba było przeprowadzać jakoś inaczej. Tak jest po prostu lepiej. No a to po prostu zostawiłem już, niech sobie będzie. Jakieś tam picie można schować, podstawowe narzędzia, czy tam dętkę na wymianę w razie W. Niech sobie będzie. To jest lekka konstrukcja. Niczym nie przeszkadza. Tak, pewnie zauważyliście. Tak, macie rację. Tutaj jest coś źle skręcone. Dementuję tą plotkę. To nie jest źle zmontowane. To jest zmontowane po mojemu. Jak wiecie, ja lubię zmieniać różne rzeczy niezgodne z przeznaczeniem, nie tak jak powinno być. To powinno być odwrócone w tą stronę, bo to jest zamyślę na torbę. Tak wiecie, jakąś sakwę, jakąś lekką albo coś takiego. Ale mi się tak bardziej podoba, więc odwróciłem sobie do góry. Żeby ta torba mi na, lot, na boki nie latała, bo ona ma takie badziewne mocowanie, tylko na rzepa, to jest na dole. No i jeszcze ekspanderem sobie przemocowałem. Dla mnie tak jest lepiej, wy możecie sobie wywijać na dół, ale mniejsza o to. No i tak właśnie prezentuje się rowerek. Jeszcze nadmienię oryginalną, słuchajcie, nóżkę mam tam stalową, nie, a nie jakąś plastikową jak w dzisiejszych czasach. No i słuchajcie, mówi się, że e, szkoda kasy pakować, to się nie opłaca, że takiego starego złoma. Wszyscy się przyzwyczaili do jakiś ram Cannondale, kurczę, nie wiem, Kona, czy jakieś tam inne Cube, jakieś kurczę, sami, że na Cubie, no ale to nie o to, kupiłem okazyjnie. I dzisiaj Wam pokażę, że nie trzeba, naprawdę nie trzeba kupować drogich ram, drogich rowerów, wystarczy takie coś. Wszyscy mi mówili, że to jest badziew właśnie, nie? Jak może być to badziew, skoro ja na nim jeździłem 7 lat praktycznie, nic nie wymieniałem, nic kompletnie nie wymieniałem. Nawet opon, słuchajcie, nie wymieniłem, nawet tych opon dopiero teraz po 20 latach. No i ten amorek to teraz, no to wiadomo, no bo tylu latach to sam ze starości już się tam spierdzielił, lato zima leżał tam w zimnych miejscach i mógł się spierdzielić. Natomiast amortyzator zostawiłem oryginalny, słuchajcie tutaj, ten co tutaj jest, to jest oryginalny, go nie ruszałem, działa, więc po co mam go ruszać? To wiecie, że to gówno. Na was gówno mi wystarczy, fajnie wybiera, zresztą zaraz zobaczycie, zawias. Zawias, spotkałem się z teoriami, że ten zawias tutaj jest z plasteliny. Dziwne, 20 lat wytrzymał, nie ma luzów. Nie ma luzów. Ja powiem wam, że te, te rowery, wbrew pozorom, w niektórych przypadkach są lepsze niż te nowoczesne, że tak powiem, shity. Gdzie jest, przewodzi plastik, jakieś delikatne rzeczy, które się kurde psują. To jest po prostu pancer rower. No, no pancer rower, tak jest moje zdanie. Wy możecie mieć inne, ale <śmiech> naprawdę. Jeżeli chodzi o przeróbkę, to przerabiajcie swoje stare rowery. Nie idźcie z tym nurtem, że trzeba mieć nowoczesny rower. Naprawdę nie. Silnik bezprzekładniowy, 1500 W ze sterownikiem 35 A. Można stosować tutaj większe. E, bateria 16 Ah. Taka gustowna. Tutaj mam włącznik i port ładowania. Tam z tyłu Wam pokażę. O! A tutaj jest jeszcze taki tester. To możemy sobie sprawdzić, 
wizualnie, czy bateria jest naładowana. Zamknięcie oczywiście, blokada, wyświetlacz kolorowy, zresztą zaraz zobaczycie. Lampeczka taka gustowna, super. No i oczywiście lampeczka też z tyłu, to wszystko jest w komplecie. Ta lampeczka, słuchajcie, tutaj, trochę muszę ją dokręcić, ona jest z czujnikiem zmierzchu. Ona sama się zapala, miga, jeżeli się ściemni i fajnie mryga. 589 euro kosztuje cały zestaw, czyli silnik z kołem, zapleciony silnik z kołem wraz z baterią 16 amperogodzin. No i cały zestaw wyświetla wszystko gotowe do konwersji. 589 euro na stronie esoul.com. Naprawdę kupujcie, bo warto, jeżeli chcecie kupić taki sprzęcik. Sprawdźcie, esoul.com. Dobra, a teraz jedźmy zobaczyć, co ta maszynka potrafi. No dobra, próbujemy. Siedzę na maszynce. Zaczynamy na maksa, bo to jest, zobaczymy co, co potrafi ta maszynka. 54V, ładowałem, ale trochę testowałem i parę wolcików, parę setek wolta mi zeszło. Jak zaczynamy? Od pedałowania? Zaczniemy od pedałowania, słuchajcie. Trzymam się mocno. Uwaga, startuje. Łożesz ty! Panie! O kurde! Moment! Powiem wam, że kopa ma. Kopa ma mi miłosiernego. Ło, wow, masakra. O, nacisnę hamulec. Słuchajcie, hamuje od razu odzyskiem energii. No i w tym wypadku to czuć. W tym moim 1000 W nie było takiego czegoś. Czyli odzysk działa. Dobra, teraz weźmy samą manetę. Kurde, czekajcie, tak weźmy. Ładnie wybiera nierówności. I patrzcie, teraz naciskam. O, od razu czuję jak hamuje. Momentalnie czuję... Czyli odzysk działa super. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, teraz w drugą stronę. O, od razu, jak pas zaczyna działać, to zobaczcie jak prędkość rośnie, momentalnie. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the fucking hours It takes to get some power Don't be fucking sour Take a cold shower Powiem wam, że powyżej 40 To już tutaj tak nogi uciekają, że ja nie jestem w stanie machać Masakra jakaś Naprawdę 46 to już mam takie obroty nóg, że ho 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 No ale zbiera się nie miłosiernie Podoba mi się to Pytanie do Was, czy często kupujecie coś na Allegro, AliExpress, tudzież w sklepach internetowych takich jak RTV, AGD, MediaMarkt, MediaExpert i wiele, wiele innych podobnych, na przykład albo rezerwujecie coś przez Booking, na pewno niektórzy z Was to robią. Informuję Was, że istnieje możliwość zwrotu części ponoszonych kosztów, jakie wydajecie właśnie na tych portalach i nie tylko na tych portalach, bo program cashbackowy Letyshop, o którym tutaj właśnie mowa, ma w swojej ofercie ponad 3000 różnych firm, z którego możecie odzyskać cashback i to naprawdę się opłaca. Słuchajcie, ja ostatnio na Bookingu rezerwowałem sobie tygodniowy pobyt dla całej mojej rodziny w Krakowie za 1200 zł, słuchajcie, 1200 zł tak się udało, taka promocja, ale mniejsza o to, cashbacku dostałem 80 zł. 80 zł dostałem cashbacku, także zapłaciłem te 1200 parę i 80 zł wróciło to z powrotem w postaci właśnie cashbacku przez Leti Shop. To jest bardzo proste, słuchajcie. Wchodzicie na stronę, rejestrujecie się, link macie oczywiście w opisie filmu. Rejestracja jest bardzo prosta, nie sprawi Wam żadnego, żadnego problemu. Jeżeli korzystacie z komputera robiąc zakupy w internecie, Leti Shop ma dostępną wtyczkę, którą instalujecie sobie w Waszej przeglądarce i gdy wchodzicie na daną stronę, czy to nie wiem, przykładowo Allegro, AliExpress lub jak mówiłem, media, czy tam RTV, AGD, Booking, od razu Wam 
u góry miga, że na tej stronie dostępny jest cashback. Klikacie w przycisk aktywuj i już możecie wybierać ofertę i cashback do Was wraca. Także bardzo proste, można powiedzieć, zarabianie, a wręcz odzyskiwanie pieniędzy, części, odzyskiwanie części pieniędzy, które wydaliście na zakupy. To nic nie kosztuje. Sama rejestracja nic nie kosztuje, zyskujecie tylko Wy. Jak to działa? No to, to działa bardzo prosto. Leti Shop, słuchajcie, dzieli się swoją prowizją, którą dostaje właśnie z przekierowania z Leti Shop właśnie do tego yy, portalu, na przykład do Allegro. Płaci Leti Shop prowizję za przekierowanie klienta, a Leti Shop z kolei dzieli się tą prowizją właśnie z Wami i to jest właśnie Wasz cashback. Także naprawdę, naprawdę się to opłaca. Ja powiem Wam, że ja już chyba z 400 zł na tym zaoszczędziłem, bo ja bardzo dużo kupuję, zwłaszcza na Allegro i AliExpress. Także polecam, link macie w opisie. Rejestrujcie się, bo naprawdę warto. Po prostu kasa Wam wpada z powrotem do kieszeni. Patrzcie. Zobaczcie, co on potrafi. Tutaj jest dosyć taka solidna górka. A to jest tylko hub 1500. Nie sądziłem, że on będzie aż tak mocny. Patrzcie na to. Sama manetka. Poszło. Patrzcie, sama maneta. Żeby było tak, nie pedałuje nic. Zobaczcie, jak on się kurde zbiera. Kurde, normalnie sz sz szogun, kurde, szogun. Powiem wam, że normalnie to jest szatan, kurde. No szatan niemiłosierny, kurde. Naprawdę nie sądziłem, mam silnik 1000 W, nie sądziłem, że ten 1500 będzie tyle silniejszy niż mój ten 1000, kurde, no wiecie, no, trochę 500 W, więcej, a tu masakra, kurde, bawmy się dalej. Patrzcie, widzicie tam? To jest normalnie, tutaj jest zjazd i tam pod górkę. Tego na kamerze nie widać, ale wierzcie mi, jest górka dosyć solidna. I tam jadę, słuchajcie, na samej manetce, patrzcie. I to powiem Wam, powiem Wam, że to wcale nie trzeba z rozpędu wjeżdżać, bo tu pomyślicie, że z rozpędu, patrzcie. Sama manetka, sama. No i jak podobało się, bo mnie wyśmienicie, słuchajcie, kurde, masz kawał dobrej maszyny. I teraz nikt mi nie powie, że nie można zrobić starego MTB-ka. 20-letnia rama, słuchajcie, a rower jest przezajebisty. Dziury, nie dziury, no, no tylko ta nóżka cholerna jest niewłaściwa. Znaczy ją trzeba przerobić, jakąś blokadę albo coś, bo na górach podskakuje i ona się otwiera i tak i hałasuje. A tak, zawias, no to można by wymienić na damper jakiś, bo na dziurach się podskakuje jak na sprężynie. On tak, on tak nie, nie za bardzo 
tłumi, ale podskakujecie, mówię, damper, załatwi sprawę, a cała reszta, miód malina, nawet ten tani amorek z przodu daje naprawdę radę i ten rower z tym silnikiem na 26-calowych kołach daje taką frajdę z jazdy, że normalnie chce się jeszcze i jeszcze. Mało tego, słuchajcie, trochę nim poszalałem jeżdżąc z manletką wciśniętą na maksa i powiem Wam, że ten silnik jest lepiej. A wiecie co to oznacza? A to oznacza, że on ma potencjał. Tu jest sterownik 35, ale już widzę po tym jego temperaturach, że można zastosować większy, nawet 45, jakby ktoś chciał. Tak myślę przyszłościowo na rozbudowę. Nie? Da się, da się, da się. Trzy razy da się, da się przerobić stary rower i nie wierzcie w to, że trzeba kupować jakieś super ramy aluminiowe, wytrzymałe. Oczywiście nie mówię o jakichś tam, wiecie, downhillach albo coś takiego, no bo do tego to się nie nadaje, ale tak, dla, że tak powiem, szarego śmiertelnika jak znalazł, także no i ten rower, słuchajcie, taki rower nowy, nie wiem, 650 zł kosztuje nowy, a używki na OLX chodzą po 150 zł, no to weźmy nawet te 600 zł, plus silnik, 589 euro, ile to jest? 2,5, 2,600, 2,600, no niech będzie 2,700 powiedzmy teraz, plus te 600, to macie 3,300 cały rower, tam jest to komplet, czyli silnik zapleciony w koło, gotowy, wraz z pełnym okablowaniem oraz sterownikiem, oraz bateria 16 AH, czyli 16 Ah, wszystko macie w komplecie, wyświetlacz, manetki, wszystko, yy, oświetlenie, no wszystko, nawet klucze do odkręcania, słuchajcie, 3300, więc niech mi nikt nie mówi, że elektryfikacja rowerów jest strasznie droga, bo nie jest droga, słuchajcie, nie jest droga i często na forach widzę, czy to w komentarzach, czy tam, yy, no, w różnych, rzecz, w różnych miejscach na liście. Słuchajcie, mam 7 tysięcy albo 8 tysięcy chciałbym kupić rower jaki. Za 8 tysięcy to ja Ci zrobię dwa rowery takie cymusz. Można to samemu poskładać. A składanie, jak widzieliście, jest bardzo proste. No zerknijcie sobie, jak montowałem ten no to zestawik tutaj w filmie. Macie u góry yy, oraz w opisie filmu. A jak chcecie kupić taki silniczek, wejdźcie sobie na stronę soulbike.com. Link także macie w opisie. I gotowy zestaw za 589 euro. Super sprawa. Naprawdę super, super sprawa. Ja ten rower zrobiłem w stylu oldschoolowym, jeżeli chodzi o kamulce. Znaczy oldschoolowym to powinno być fabryki, ale żeby tak nawiązać, wiecie, do tamtych czasów, zastosowałem hamulce tarczowe, mechaniczne, ale trzeba zastosować hydrauliczne jednak, bo te mechaniczne nie dają rady. Znaczy, no hamują, wiecie, jak maluch. No wiecie, jak maluch hamował. Hydraulika jednak jest lepsza, da się jeździć, tragedii nie ma ale ja wolę hydraulikę, no też jestem przyzwyczajony do tego. Także mam nadzieję, że przybliżyłem Wam troszeczkę już przez niedalekie przyszłości, słuchajcie, zrobimy sobie taki test. Test tego, to była tylko prezentacja zestawu po konwersji. A całą konwersję, jeszcze raz powtarzam, link macie w opisie do tego filmu, tam jest cała konwersja, dość długi film, szczegółowo, jak przerabiałem ten właśnie rowerek. A mówię, a z taki test stricto podjazdy, nie podjazdy, wiecie, te prędkości, zrobimy sobie w oddzielnym odcinku, bo jest naprawdę o czym mówić. Ale już widzę, że jest tutaj rewelacja, słuchajcie, no po takich górkach małych tutaj, no małych, nie małych, no kurczę, nie trzeba używać nóg. Na samej manetce wspina się wspaniale pod te górki, czuję się jak normalnie, jak dziecko, i chcę jeszcze, 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 no i chcę zaraz jeszcze pojeżdżę, skończę tylko film, <śmiech> rzecz jasna. Słuchajcie kochani, jak Wam się podobało, dajcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowymi oglądaczami i koniecznie klikajcie w ten dzwoneczek, wtedy będziecie powiadamiani o każdym filmie pojawiającym się na moim kanale. I tylko nadmienię, jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to po prostu postaw mi kawę, link masz w opisie filmu. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć! Muzyka